voltamos e vamos conversar sobre uma dúvida que costuma aparecer entre os 16 aos 18 anos de idade. Qual carreira seguir? Na próxima matéria nós vamos dar algumas dicas para te ajudar a chegar a uma decisão. Meu nome é Janaína, eu tenho 18 anos e quero curso de Direito. Meu nome é Davi, tenho 17 anos e quero cursar em Jarei de Petróleo. Meu nome é Janaína, tenho 16 anos e quero Medicina. Meu nome é Bruno, tenho 17 anos e ainda não sei o que eu quero. Tão novos e já tendo que tomar uma decisão importante como essa. É comum que nessa fase de escolher qual profissão seguir, surjam várias opções. É, do primeiro ano para cá eu já mudei muito de profissão, muito de escolha. E assim, já passou muitas escolhas distintas. Mas para a questão exata, para a parte biológica, para a arte humana. E assim, atualmente eu tenho pensado um pouco mais para o lado da parte biológica. Alguns decidem cedo, seguem o exemplo de uma pessoa próxima, contam com o apoio da família. Eu no início fiquei em dúvida entre medicina e direito, porque minha família tem muitos amigos, então fui meio que influenciada. Aí eu comecei a frequentar tanto consultórios quanto escritórios. Fiz muitos testes vocacionais e também todo mundo falava, não, Jana, você é mais pro lado de direito e tal. Meus pais apoiaram bastante. Quando eu falei, olha, é isso que eu quero. Meus pais, não, tudo bem, a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar. E tá, tamo aí, todo, todo mundo aí na luta agora. Eu me interessava muito pela, pela área de biologia e tenho uma irmã também que faz medicina. Então, quando eu olhava o material que ela estava estudando, eu ficava satisfeita. Então, foi minha escolha. Mas nem sempre a escolha dos jovens agrada aos parentes. É, a princípio também foi um pouco difícil porque minha família não aceitava muito pelo fato de o curso só ter em cidades litorâneas. Então, como é, sou muito apegado, então foi meio complicado. Mas aos poucos eu fui conseguindo convencer e hoje já é bem tranquilo essa ideia e meus pais já aceitam. Além do retorno financeiro, é preciso levar em consideração as áreas que o estudante se identifica e tem prazer. Às vezes, a pressão colocada sobre a criança atrapalha o autoconhecimento e a seleção do curso. Na maioria das vezes, em situações como essa, quando a gente está falando de vestibular, onde a gente está falando de uma decisão para a carreira, é preciso sim ver uh, dados culturais, sociais, em que meio social esse jovem uh, está incluso, em que meio social esse, esse jovem pertence e também qual a família que representa linguisticamente, o que, que essa família está dizendo, o que, que essa família está impondo, o que, que essa família está então construindo com esse adolescente, para nós então, termos uma ideia, para que as coisas possam ser construídas da melhor forma possível. Logo, a conversa com a família é fundamental para evitar futuras frustrações. Para ajudar os alunos do terceiro ano nesse momento, algumas escolas realizam bate-papos. E Nós fazemos um trabalho em que, junto com os alunos, eles escolhem as profissões que eles pensam em exercer no futuro e a gente traz os profissionais até aqui para que possam fazer mini, mini palestras. Dentro dessas palestras, os profissionais falam um pouco de cada profissão, né, a profissão escolhida, falam em relação à remuneração, os pontos positivos e negativos, e fazem, fazem com, que, com, que, com isso a ajuda, né, dão ajuda aos alunos para que eles possam decidir a profissão que eles devem escolher. Fazer testes vocacionais, pesquisar sobre a grade curricular e conversar com o um psicólogo são outras dicas para a garotada sair de cima do muro. O importante é continuar estudando, mesmo que o foco mude com o passar do tempo. E vamos terminar o programa de hoje com sinais do mundo. Aprenda a dica desta semana sobre Libras, a linguagem brasileira de sinais. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais no Mundo para vocês e hoje iremos aprender sinais relacionados a profissões. Então, o primeiro sinal da profissão de hoje que nós vamos aprender é o sinal de médico. Então, para fazer o sinal de médico, nós vamos utilizar as duas mãos, nessa forma que eu estou mostrando para vocês, e vamos fazer esse movimento. Médico. É como se a gente imaginasse um joelho e um martelinho, ó. 
tocando no joelho da pessoa. Então, médico. É uma forma da gente associar o sinal à profissão. Então, médico. O sinal de fisioterapeuta. A gente vai ter essa forma. E a gente faz esse movimento para fisioterapeuta. Mais uma vez. Então, fisioterapeuta. O sinal de enfermeiro, a gente vai fazer como se fosse uma cruz no ombro. Nessa forma aqui, ó. Com essa forma da mão, a gente desenha uma cruz no ombro, como eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu virar um pouquinho para vocês poderem ver melhor, ó. Esse seria um sinal para enfermeiro. Então, retomando a posição. Enfermeiro. E o um sinal de dentista... Essa é a forma que a gente vai utilizar da mão. E a gente faz esse movimento em direção ao dente, ó. Seria o sinal de dentista. Recapitulando, então, os sinais de hoje. Primeiro sinal médico. Mais uma vez, médico. Segundo sinal, fisioterapeuta. Terceiro sinal, enfermeiro. E quarto e último sinal, dentista. Se a gente quisesse dizer a frase, minha mãe é fisioterapeuta, como a gente faria então? Então, sinal de meu ou minha, como vocês já aprenderam, é assim. Sinal de mãe, que vocês já sabem também, mãe. E o sinal de fisioterapeuta que acabamos de ver hoje é esse aqui. Então, como ficaria a frase em língua de sinais? Então, minha mãe é fisioterapeuta. Mais uma vez. Por hoje é só. Semana que vem eu guardo vocês mais uma vez para mais um programa Sinais do Mundo. Um beijo. Até lá. Universitário fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Se você quiser rever o programa, é só acessar nosso canal no YouTube. E se quiser nos enviar um recadinho, anote aí o nosso e-mail. Tchau, tchau e um super beijo!